И снова всех приветствую на нашем канале Вокруг водоема. Итак, выехал на вечернюю рыбалочку, на речку. Да, на крупного карасика. Взял с собой удочку с поплавком и кивок. Боковой кивок на удилище, да. Значит, это место, кстати, не новое. Здесь я был месяц назад. Да, сейчас, сейчас все заросло. Такие лопухи большие, камыши. В общем, я не узнаю его. В общем, я немножко место подрубал с леганца. Старался меньше нарушать его лес карася. То есть он здесь прячется здесь комарики мушка то есть ну, старался не нарушать чтобы можно только забросить аккуратненько удочки и все будем бросать ну буквально полтора два метра от берега вот за камышек сразу будем бросать а там попробуем на кивочек порыбачить там закинем на поплавочек а там на кивочек давайте сейчас закрышим Макуха, просто смочил макуху в воде и два шарика кинем право и лево. Хорошенькие карасики, но была проблема. Вот такая мелочь задолбывала красноперка. Вот, она задолбывала, брала на манку, не давала карасю взять. Ну, карась здесь, понимаете, э, на опарыша особо ну, плохо берет. В общем, я нашел выход с положения. Что я сделал, смотрите. Я беру, надеваю опарыша на мормышечку на дробинку вот а сверху беру манку и накручиваю получается опарыш пропитывается чесночком манкой вот я манку делаю с чесночком и когда плотва начинает сбивать манку то Получается, запах на опарыше остается манки, и за, это, за счет этого и хватает. 
Вот. Да, если вам интересно, как сделать удочку на боковой кивок, вы можете сверху перейти по видео и посмотреть, что для этого нужно. Вот, попался, на удочку попался, ох, долго-долго думал, а я уже думал, что на удочку и не поймаем. Сорвался. Ушел. Хороший ушел.